ഹലോ കഴിച്ച അപ്പം നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്നൊരു സന്തോഷമുള്ള ദിവസമാണ് എനിക്ക് സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സർപ്രൈസ് വീഡിയോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഗിഫ്റ്റ് വീഡിയോ വാവയ്ക്ക് ഒരു ബൈക്ക് വാങ്ങുകയാണ് ബൈക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സ്കൂട്ടർ ടു വീലർ ടു വീലർ വാങ്ങുകയാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി പോവുകയാണ് ആൾക്ക് സർപ്രൈസ് ആണോ വെച്ചാൽ ആൾക്ക് അറിയാം കാരണം ഈ ഓൾറെഡി എൻ്റെ ഒരു വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ബുള്ളറ്റ് അത് വിറ്റു കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ ഒരു രണ്ടാഴ്ച മുന്നേ വിറ്റു അങ്ങനെയൊക്കെ ആൾക്ക് അറിയാം അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ഇത് വാങ്ങാനാണെന്നറിയാം അവർക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങുകയാണ് ഏതാ കമ്പനി കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കാറില്ല ബൈക്ക് വാങ്ങുന്ന ഇപ്പോൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഒക്കെ അഡ്രസ്സ് മാറ്റണം വീഡിയോ എടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഏകദേശം ഒക്കെ അറിയാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നൊരു സന്തോഷമുള്ളൊരു ദിവസമാണ് അപ്പോൾ ആ സന്തോഷത്തിന് ഞങ്ങളെയും കൂടി നമ്മൾ കൂട്ടുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും വായോ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓട്ടോ കാറെടുത്തല്ല പോകുന്നത് കാരണം കാറെടുത്ത് അവിടെ കോഴിക്കോട് എത്തണം പത്ത് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ കാറെടുത്ത് പിന്നെ തിരിച്ച് ഓടിക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഒരു ഓട്ടോ കയറി അവിടെ എത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പം ഈ ഒരു സന്തോഷത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അങ്ങനെ ഓട്ടോ വന്ന് നേരെ ഓട്ടോയിലേക്ക് കയറി അവളോട് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ സംഭവം എന്താ സംഭവം എന്ന് അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു ആ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്ന് അപ്പം ഒരു അരമണിക്കൂർ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ദൂരം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഞാൻ ക്യാമറ ട്രൈപ്പോഡ് വീഡിയോ എടുക്കുക എല്ലാ സെറ്റപ്പിലാണ് പോകുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഏതൊരു മൊമെൻറ്റ്സും വീഡിയോ എടുക്കില്ല നമ്മൾ ജോലി ഇതായി പോയില്ലേ അപ്പം നമ്മൾ കോഴിക്കോട് മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിന് അടുത്തുള്ള ക്യൂസ് മൊബിലിറ്റി എന്നുള്ള ഏതറിന്റെ ഷോറൂമിലാണ് വന്നത് ഉള്ളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം വണ്ടി ഡെലിവറിക്ക് വേണ്ടി കാത്തുക്ക എന്താണ് ഇതാ കമ്പനി വിചാരിച്ചിനോ പക്ഷെ ഇലക്ട്രിക് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ കുറെ എന്നോട് പറയുന്ന ഇലക്ട്രിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം ഇലക്ട്രിക്കിൽ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു കമ്പനി ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായി തോന്നിയത് അതാണ് നേരെ ഏതറിലേക്ക് വന്നത് അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ഡെലിവറി എടുക്കാം കളർ ഏതറിയോ മഞ്ഞ കേൾക്കുന്നില്ല അതാ അതിനൊരു വയലറ്റ് കളർ ഉണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് ഓപ്പൺ ആക്കിയത് പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്പർ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നല്ല നമ്പറാണ് കിട്ടിയത് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി അപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മളെ കാറും ബ്ലാക്ക് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ബൈക്കും ബ്ലാക്ക് തന്നെ എടുത്തതാണ് ഭയങ്കര നല്ല ഡിജിറ്റലും അല്ല ഈ ഒരു ടാബ് പോലെ ഉണ്ടിട്ടും നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു കളിച്ച് നോക്കണം സത്യം പറഞ്ഞാൽ വണ്ടിക്ക് ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷത്തി അയ്യായിരം രൂപേൻ്റെ അടുത്ത് വിലയുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഇരുപതിനായിരം രൂപേൻ്റെ മുകളിൽ സബ്സിഡി കിട്ടി അപ്പം ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരം രൂപയ്ക്കാണ് വണ്ടി ഇറക്കിയത് അപ്പം സന്തോഷമായില്ലേ വണ്ടി എടുത്തത് അപ്പൊ നല്ല കസ്റ്റമർ സർവീസ് ആയിരുന്നു നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഡെലിവറി ആയി അപ്പൊ നമുക്ക് വണ്ടി പുറത്തേക്ക് ഇറക്കി ഓടിച്ചു തുടങ്ങാം ഇന്ന് വേറെയും കുറച്ച് പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിന് നമുക്കിപ്പം സമയം നാലരയായി അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഉത്സവമൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോണം അപ്പൊ എന്തായാലും വണ്ടി എടുത്തിട്ട് തന്നെ ഇന്ന് തന്നെ അല്ലെ വണ്ടി കിട്ടിയത് ഭയങ്കര ഒരു ഭാഗ്യം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഇതേ ദിവസമാണ് നമുക്ക് വൺ മില്യൺ അടിച്ച് അപ്പം ഒരു കൊല്ലം ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എയിമിൽ സിക്സ് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഭയങ്കര ഭയങ്കര സന്തോഷം ഇത്ര വലിയൊരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയതും ഈ ഒരു വണ്ടി വാങ്ങാൻ പറ്റിയതും എല്ലാം ഭാഗ്യം പോലെ ചിന്തിക്കുന്നു വണ്ടി ഇറക്കാം വാ ആക്ക് ഇത് ഇറക്കാൻ ഒരു പേടിയായിട്ട് ഞാനായിരുന്നു ഇറക്കിയത് കേട്ടോ ഇത് ഓടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയില്ല പ്രത്യേകം സൗണ്ട് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഭയങ്കര സ്മൂത്താണ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഓടിക്കുന്നത് വളരെ കൂളും സ്മൂത്തും ആയിരിക്കും ഷോറൂമിലെ സ്റ്റാഫ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഓരോ ആപ്പും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ വരെ നമ്മളെ ഫോണിൽ അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ വാവ് ഇപ്പം ഇത് എടുത്ത് എവിടെയും പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ
ലവ് ലാബിന് സുപ്രീം പാൻസ് അപ്പൊ ഡൈപ്പർ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് മെറ്റീരിയൽ പെർഫെക്റ്റ് ആണോ എന്ന് പിന്നെ ഒന്ന് ലീക്ക് പ്രൂഫ് ആണോ എന്ന് പിന്നെ ഒന്ന് സൈസ് പെർഫെക്റ്റ് ആണോ എന്നത് അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ തൈസിന്റെ അവിടെയും വേസ്റ്റിന്റെ അവിടെയും ലീക്ക് ലോക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷനും വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് വരുന്ന സിൻഡിക്കേറ്റർ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം എപ്പോൾ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് ട്രാവലിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഒരു ഡിസ്പോസിബിൾ ടേപ്പ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് വേഗം എടുത്ത് നമുക്ക് റോൾ ചെയ്ത് ആ ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല ഹൈജീൻ ആയിട്ട് തന്നെ അത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ തൈസിന്റെ അവിടെ ഇലാസ്റ്റിക് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ഫിറ്റിംഗും ആണ് അത് മാത്രമല്ല ലീക്ക് ആവില്ല പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ക്രാക്ക് ആയിട്ടുള്ള എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഇതിൽ വരുന്ന സൈസസ് എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ന്യൂ ബോൺ മുതൽ നമുക്ക് സ്മോൾ വരുന്നുണ്ട് മീഡിയം വരുന്നുണ്ട് ലാർജ് വരുന്നുണ്ട് എക്സ് എൽ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എക്സ് എൽ സൈസ് വരെ ഈ ഡയപ്പേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിൽ അലവേര ലോഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് റാഷസ് ഒന്നും വരില്ല കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ക്രാക്ക് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ട്വൽവ് അവേഴ്സ് പൊട്ടേഷൻ കിട്ടും അപ്പൊ തന്നെ എന്താ പറയുക ഇത് ലീക്ക് ആയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് തണുപ്പ് പിടിക്കുമോ നനവ് തട്ടോ അതൊന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ഇത് കുറെ കാലമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്താണ് ഭയങ്കര അടിപൊളി പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ താഴെ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുക്കുക അവിടെ കയറി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ അവിടുന്ന് നമ്മൾ നേരെ കൊയിലാണ്ടി വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് സ്പീഡൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നല്ല സ്പീഡ് ഉണ്ട് നാല് മോഡൽ ഉള്ളതിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു മൂന്നാമത്തെ മോഡിലായിരുന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാലാമത്തെ മോഡിലേക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യം വന്നില്ല അപ്പൊ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ അപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തി ആദ്യം നമ്മൾ തറവാട്ട് പോയിരുന്നു അവിടെ അമ്പലത്തിന്റെ ഒക്കെ പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ അവിടെ ആയിരുന്നല്ല അപ്പം അവിടുന്ന് തിരിച്ചെത്തി ഇപ്പൊ വീട്ടിലെത്തി ഇങ്ങനെ അപ്പം അബ്ലൂസിനെ കാണാനായിരുന്നു വന്നത് പക്ഷെ അബ്ലൂസ് നല്ല വക്കായിരുന്നു പാവം അവരിപ്പോ തിരിച്ചു പോയി നടങ്ങാനും നടന്നതിന് നമുക്ക് അവിടെ തറങ്ങല്ലേ ഞാൻ ഇത് പത്ത് പത്തര ആവാനായി അന്നേരം എന്നോട് പറയാ ഇന്ന് എന്നെ ഇപ്പൊ വണ്ടി ഓടിക്കാ വണ്ടി കറങ്ങാ സന്തോഷായോ ആക്കി ബുള്ളറ്റ് ചില വണ്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഗുഡു 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 പോലെ ആവൂലേ അപ്പൊ ഈ കോഴിക്കോടൊക്കെ പോകുമ്പോ പറയാ അയ്യോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാ ക്ഷീണാന്നൊക്കെ ഈ വണ്ടിയിൽ ഓടിച്ചപ്പം അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഭയങ്കര സൗണ്ടും ഇല്ല സ്മൂത്ത് ആണല്ലോ അപ്പൊ നല്ല സുഖം കിട്ടാ ഇലക്ട്രിക്ക് പോയാൽ അനിയന് എടുക്കാൻ പോയപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രിക്ക് എടുക്കണ്ട ഇലക്ട്രിക്ക് എടുക്കണ്ട ഇലക്ട്രിക്ക് ോറുള്ളതിനെക്കൊണ്ട് ബിഗ് ബോസ് എപ്പോഴും കാണും അപ്പൊ നോറ നമ്മളെ ഫ്രണ്ട് ആണെന്ന് അറിയാം നമ്മള് സ്നേഹിക്കുന്ന നോറൻ ഇഷ്ടപ്പെടാണ് എന്തായാലും വോട്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് നമ്മള് അല്ലെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണ് അപ്പം എന്തായാലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർ അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞു വന്ന് അനിയനോടൊക്കെ ഇത് ശരിയല്ല എന്നൊക്കെ ഇലക്ട്രിക്ക് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ ചേച്ചി ശരിയല്ല ചേച്ചി പിന്നെ ഇത് കൊടുത്ത റീസെയിൽ വലിയ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര എമൗണ്ട് കിട്ടൂല നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് മുതലാക്കുക ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക്ക് അതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണ് ഇതർ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നല്ലോണം അന്വേഷിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഇപ്പെടുത്തത് ഒരു കുറെ കാലം അന്വേഷിച്ചു നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എല്ലാരും പറയുന്ന ഏതറാണ് അപ്പൊ എല്ലാരും നോക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ഇലക്ട്രിക്ക് മാക്സിമം ഓട്ടം ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഏറ്റവും അടിപൊളിയാ ഡെയിലി ജോലിക്ക് പോകുന്ന ഡെയിലി യൂസിന് ഏറ്റവും അടിപൊളിയാണ് അപ്പം അവയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വണ്ടിയായി അല്ലല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ബുള്ളറ്റ് വിട്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാ സങ്കടം ഉണ്ട് ബുള്ളറ്റ് വിറ്റിയത് പക്ഷെ ആ വണ്ടിയുടെ അവസ്ഥ അങ്ങനെ ഞാൻ കൊണ്ടാണ് കൊടുത്തത് ഇനി കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുവരെ ഞാൻ ഓടിക്കും ഞാൻ ഓടിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ജിമ്മിൽ പോവുക വയറൊക്കെ കുറക്കാണ് ഞാൻ ജിമ്മിൽ പോലുണ്ട് അതിന് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സാധനം വാങ്ങാൻ പോവുക അതിനെ ഞാൻ ഓടിക്കുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പോയി പേടിയുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പോയി വരണം എന്താ